Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ähm, ja, weiter geht's mit unserem Ray Tracer. Ähm, wir müssen hier jetzt, oder wir wollen heute diese GetPosition-Methode implementieren, die ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Ähm, diese GetPosition-Methode soll dann später für unseren Schnittpunkt dienen, also dass wir tatsächlich einen genauen Punkt haben, wo wir geschnitten haben und nicht einfach ähm, irgendwo, wo wir nicht wissen, wo wir sind. Ähm, deswegen geben wir die hier auch an unser geschnittenes Objekt über und ähm, darauf wird dann diese GetColor-Methode ausgeführt. Das bedeutet, wir wollen einfach hier rausfinden, wo genau haben wir geschnitten. Und das ist im Prinzip total einfach. Wir haben ja schon unser T rausgefunden. Dieses T äh, gibt quasi an, wie weit, ähm, wie weit sind wir mit unserer, in Richtung unserer Direction von unserer Position entfernt. Also ich kann euch das gerade mal aufzeichnen. Ähm, wir haben hier einen, äh, lass mich kurz einen Punkt suchen, mit dem ich das vernünftig, okay, ich kann es nicht vernünftig darstellen. Wir haben hier unser x, das ist quasi unsere Position und dann gibt uns unsere Richtung an, wie weit gehen wir. Und ähm, da wir sie normalisiert haben, ähm, ist die einfach, äh, ist die Länge von dem Ding einfach immer 1. So, und jetzt haben wir hier, also sagen wir mal, hier ist dieses Ding normalisiert 1. Und jetzt haben wir hier irgendwo unseren ähm, Schnittpunkt, hier hinten. Dann wissen wir, dass unser T wohl, also wir kriegen das ja dann raus, ähm, dann wissen wir, dass unser T irgendwie zwischen, naja, ein bisschen größer wie 1 ist, aber wahrscheinlich kleiner als 2. Also wir kriegen dann sowas wie, keine Ahnung, T gleich 1,3 oder sowas raus. Ähm, das ist dann unser T. Und wenn wir dann hier unseren Punkt nehmen, sagen wir, das ist 1, 1, 1 hier, Unsere Direction geht einfach nur in x-Richtung, wie man sieht, das ist ja gerade in x-Richtung. Ähm, das heißt, wir haben hier 1, 1, 1 und wir haben hier als Direction 0, 1, äh, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Da wir ja nur in x-Richtung gehen, nicht in die Höhe und nicht nach hinten. Ähm, und das heißt, wenn wir hier dieses t gleich 1,3 da drauf multiplizieren, dann haben wir hier 1,3 mal x, das heißt, wir gehen hier 1,3 mal in diese Richtung, addieren das einfach auf noch unsere Position drauf, das heißt, wir sind hier bei 2,3, oh Gott, das kann man fast nicht lesen, tut mir leid, 1, 1. Also ich habe kein Zeichenbrett oder sowas, ich schreibe das tatsächlich mit der Maus, und ihr könnt es mal ausprobieren, das ist echt nicht so einfach, ähm, aber so macht man das, man multipliziert dieses t hier drauf, das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, ich glaube, so ausführlich brauche ich das nicht erklären. So, ähm, Genau, hier haben wir das. Ähm, ja, und das ist eigentlich die ganze Magie hinter dieser GetPosition-Methode. Genau das werden wir jetzt einfach tun. Wir sagen return ähm, this punkt position und also dieses GetPosition ist vielleicht ein bisschen äh, falsch tituliert, weil wir hier eine Position haben. Das gibt uns tatsächlich äh, quasi eine berechnete Position über. Deswegen hier auch dieser Parameter. So, ähm, Punkt add und dann haben wir hier ähm, Direction, this Punkt, Direction, Punkt und dann Skalarmultiplikation, die uns wiederum einen Vektor zurückgibt, t. So, ähm, und jetzt kriegen wir hier natürlich wieder einen Error raus, weil... Mh, was, was, was? Achso, ja natürlich, wir haben hier unsere Add-Methode als Void gemacht. Ähm, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders schreiben können. Ähm, ja, also wir äh, addieren bei der Add-Methode von einem Vektor tatsächlich dann direkt den Vektor drauf und den haben wir dann hier drin. Ähm, das ist nicht so gut, weil dann verändern wir unseren Strahl. Deswegen sage ich jetzt hier util.add. Die haben wir schon geschrieben gehabt. Und dann muss hier eben this.position rein. Ähm, this.position. Und hier muss die Skalarmultiplikation rein. So, ähm, ohne Add bitte. Gut, und das gibt uns jetzt tatsächlich mal einen Vektor zurück und äh, addiert das nicht direkt drauf. Okay, das war die GetPosition-Methode. Ähm, ich möchte euch jetzt vielleicht noch gerade in den letzten paar Minuten erklären, wie wir weitermachen wollen. Ähm, zum, ähm, zum Schatten oder sowas berechnen brauchen wir natürlich noch in unserem Ray, wenn ich ihn finde. Ah, ja, wir sind drin. Ups eine Schattenmethode, also sowas wie ein, ähm, eine Prüfung, äh, liegt jetzt auf dem Weg zum Licht, und da kommt schon das nächste Stichwort, wir brauchen Lichter, ähm, liegt da vielleicht gerade ein Schatten. Und ähm, ja, das werden wir hier drin machen in der Cast Shadow Methode. Ähm, ich sage hier einfach mal Return False, wir werden das dann noch weiter sehen, was da so passiert. 
Ähm, dann brauchen wir natürlich, wie ich schon gerade gesagt habe, Lichter und ähm, ja, generell das Interface auch für Lichter. Und wir werden uns mit den normalen ein bisschen beschäftigen müssen, denn die brauchen wir auch für, ähm, für die Berechnung. Und deswegen mache ich das jetzt hier gerade noch kurz. Wir werden hier einfach eine Funktion einfügen, die nennt sich Public Vector 3D ähm, Get Normal. Normal, ja, okay. Ähm, genau. Vector 3D Position nimmt sie, denn die äh, normale ändert sich ja auch, wenn wir zum Beispiel an einer Kugel entlang gehen. Ähm, das kann ich euch vielleicht gerade noch kurz hier dran erklären. Also wir haben hier, stellt euch das bitte dreidimensional vor, wir haben hier diese Kugel und unsere normale, die zeigt immer in eine spezielle Richtung, nämlich die Richtung, in, ähm, die senkrecht auf unserer Oberfläche steht. Das heißt, wir sind hier, ähm, wenn wir uns das hier so vorstellen, das ist, äh, das ist die Richtung der Oberfläche, die sogenannte Tangente, ähm, an genau dieser Stelle hier. Ups, das da unten wollte ich nicht. So, und dann haben wir hier natürlich eine normale, die senkrecht auf dieser Tangenten steht. Ich versuche es mal möglichst exakt hinzukriegen. Ähm, ja, komm, lass mich in Ruhe. So. Perfekt. Ähm, also nicht ganz perfekt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und zwar, wenn man jetzt hier schaut, dann ist die, äh, das ist die normale, die hier auf dieser Kugeloberfläche steht, also hier. Ähm, wohingegen, wenn wir jetzt das Ganze hierher gucken, dann haben wir hier ungefähr so eine Tangente und ähm, die normale wird dann wahrscheinlich circa so aussehen. Das ist jetzt nur im zweidimensionalen. Im dreidimensionalen gibt es natürlich rund um die Kugel äh, ihre, eigenen, ähm, ja, ihre eigenen Tangenten bzw. dann noch eigene normale. Also ihr seht, wie das Ganze auszusehen hat. So sehen normalen bei einer Kugel aus. Ähm, ja, die brauchen wir dann, um diese ähm, Oberfläche zu berechnen und um, äh, um nicht die Oberfläche zu berechnen, um den Schatten zu berechnen. Und das machen wir in der Sphere. Und genau das möchte ich jetzt gerade noch kurz mit euch machen, weil das ist bei einer Kugel, glaube ich, echt nicht so schwer. Also ich glaube, da kann man schon drauf kommen, ähm, wenn ich die Methode bei mir finde. Genau, hier unten. Okay, ähm... Also wie wir hier gesehen haben, ähm, wir, wir haben hier immer senkrecht auf unserer Oberfläche äh, diese normale stehen. Hier können wir uns so eine Tangente vorstellen, damit es einfacher wird, sich das vorzustellen, weil im Prinzip ist sie ja überall, ähm, ist eine Kugel ja überall rund. Ähm, deswegen gibt es da nicht wirklich genau eine äh, normale theoretisch, aber wenn man unendlich kleine ähm, normalen quasi hat, also die sind quasi unendlich dünn, dann kann man sich auch unendlich viele Normalen hier drauf vorstellen und die ergeben dann quasi einen perfekten Kreis. Ähm, ja, und das ist auch übrigens der Grund, warum Pi unendlich ist, beziehungsweise unendlich Stellen hat. Ähm, wir können uns jetzt diese Normalen hier einfach mal vorstellen. Das sind ja auch im Prinzip ähm, Vektoren, beziehungsweise nicht nur Vektoren, sondern auch Arrays, also Strahlen. Und Strahlen sind ja bekanntlich äh, beliebig lang. Das heißt, wir könnten den jetzt auch mal so lang machen und wir könnten den Strahl hier so lang machen und wir könnten vielleicht hier ist auch noch eine normale, die sieht dann ungefähr so aus und ich glaube ihr versteht schon was ich meine, das hier ist dann die normale für hier runter, also das hier ist eine normale und das ist die normale für die gegenüberliegende Seite und hier haben wir eine normale für diese Seite und hier haben wir eine normale für diese Seite. Ich glaube ihr versteht was ich meine, nämlich dieser Punkt hier in der Mitte, der ist wichtig. Und ich habe es gerade schon gesagt, der Punkt ist in der Mitte, das heißt, das ist einfach unser Center. Das heißt, wir können hier einfach diese Normale berechnen, indem wir sagen, okay, ähm, wir schnappen uns den Mittelpunkt, ähm, hier sind wir, ähm, wir nehmen uns den, äh, die Position, wo wir äh, hin wollen. also wir kriegen ja hier diese Position übermittelt, wo wir genau geschnitten haben, sprich irgendwo auf der Oberfläche, das ist dann der Punkt hier zum Beispiel oder der, und ähm, diese Position, ähm, die nehmen wir, subtrahieren davon was, nämlich unseren Mittelpunkt. Und schon haben wir quasi einen Vektor, der so nach außen geht. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, da unsere Normale auch ein, äh, eine Richtung ist sozusagen, müssen wir das Ganze noch normalisieren und logischerweise zurückgeben. Und das war's schon. War jetzt nicht wirklich viel Magie dabei, aber wenn man es verstanden hat, dann äh, ist es echt cool. Und ja, ich glaube, ihr habt es verstanden. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten machen wir hier nächstes Mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.